ഈ നഗരത്തിന് കണ്ടുപറ്റി ചിലയടുത്ത് ചാരം ചിലയടുത്ത് പുക എന്നിട്ടും എന്താ ആരുമൊന്നും പറയാത്തത് പറയില്ല എന്താണെന്നല്ലേ എല്ലാവരും ആ പുക തേടിയുള്ള അലച്ചലില്ല ആ നീല പുക തേടിയുള്ള അലച്ചില എന്ത് പറയാനാണ് നീ വണ്ടി എടുത്തേ നമുക്ക് പോവാ വെറുതെ ആളൊക്കെ പൂറാക്കാനായിട്ട് പോലീസുകാർ പാഞ്ഞു കിടക്കണ സമയമാണ് നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു നോക്ക് കിട്ടും നീ ആ മൊബൈൽ ആദ്യം ഒന്ന് എടുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കട്ടായി പോയി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാ ഞാൻ സംസാരിക്കാം
Ba? Eh, eh, tuloy ko! പരിഹരിച്ചു കൊടുക്ക എനിക്ക് അവന്മാർക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തേ കൊടുക്കാഞ്ഞ് അല്ല ഇടി കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോഴല്ലേ അവന്മാരെ നമ്മളെ നിലത്തിർത്തിയത് നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്തേ പോലീസും വന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്റെ കർത്താവെ അവന്മാർക്ക് ഒരു പോറിൽ വരും പറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടേക്കണേ എന്നിട്ട് വേണേ എനിക്ക് അവന്മാരുടെ മൂക്ക് ചപ്പാത്തി വേണം പൊറോട്ട മതിയോ പൊറോട്ട ഈ പൊറോട്ട ഇടിക്കണ ഇടിച്ച് 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 പരത്തണം ഡേയ് നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോന്ന് വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ കർത്താവ് ചിലപ്പം നടത്തി തരും ഒന്ന് പോടാ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളവ കൂടി നടത്തുന്നില്ല പിന്നെയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കർത്താവെ അങ്ങ് പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയവരാണ് എനിക്ക് ആ ട്രിക്കുകളൊന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു എടാ നിന്റെ ഈ ആവശ്യം മാത്രം കർത്താവ് സഹായിച്ചു തരില്ല എന്തേടാ കോട്ടയത്തുള്ള സകല അച്ചായന്മാരുടെ ഇതേ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് പെൻഡിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചിരിക്ക നീ വെയിറ്റിംഗിലാണ് മോനെ നീ പിന്തിരിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും മുട്ടിപ്പായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും നീ വീഞ്ഞിനുള്ള മുന്തിരി എന്റെ കൈകളിലേക്ക് തരിക ഞാനത് വാറ്റാക്കി തരാം പൂർത്തിയായി നീ അതും കൂടി ചെയ്ത പിന്നെ കോറം തെക്കഞ്ഞു ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു അല്ല നമ്മളടിച്ചു നോക്കാൻ മാതിരി ഇടിച്ചിറക്കിയില്ലേ നമുക്കൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ പൊന്നളി അതിന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കയ്യിൽ പത്തിന്റെ പൈസ ഉണ്ടേ എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടി കളഞ്ഞില്ലേ ഇത് മതിയാ പോരെ ഇത് എവിടുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇടിച്ചാ മാറി കൊണ്ടേ പറഞ്ഞു സത്യമായിരുന്നില്ലേ ഹലോ മോളോ ഹലോ എവിടെ ഞാൻ ആലപ്പുഴയുണ്ട് കൃത്യനിഷ്ഠക്ക് കൈയും കാലും പറ്റിട്ട് ഈ പൗരോച്ചൻ എന്ന പേരും കൊടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട ആരെയാ ആ എന്നെ ആ സംസാരിച്ച് സമയം പോലെ അറിഞ്ഞില്ല ഞാനേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം ഞാൻ ആലപ്പുഴയുണ്ടെന്ന് ശരി സാർ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ വേഷം ചെയ്ത തനിക്ക് വേഷം ഉറപ്പാ ആ ഞാൻ ചെയ്യാ സാറേ സാറൊന്നും വിളിക്കണ്ട പറഞ്ഞ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകൻ വികാരഭരിതനായ കാമുകനാണ് വികാരഭരിതനായ കാമുകൻ അല്ല സാറേ നമുക്ക് ഈ കാമുകിയെ കണ്ടാലല്ലേ വികാരം വരുള്ളൂ ക്യാമറയാണോ കാമുകി ഓ എന്നെ നോക്കി ചെയ്യാതെ ക്യാമറ നോക്കി ചെയ്യടോ ആ പൊരട്ടെ വികാരം 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 വരട്ടെ ആ പൊരട്ടെ പൊരട്ടെ ഓ 
ട്രാജഡിയാ <laughs> 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 ചേട്ടാ ഞങ്ങളൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ആ സാധനം ചീഞ്ഞത് കൊണ്ടാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ബിയർ എടുക്കാലോ എനിക്ക് കല്യാണി മതി അയ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്യാണി ഇപ്പൊ ഒമ്മന്നാര് പേർക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ഓ എന്നാ പിന്നെ ബി എഫ് മതി അങ്ങനെ ആ പിന്നെ നമ്മളെന്തോ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഡീറ്റ് ചെയ്യാനാ നല്ല വളരെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പൂരപ്പറമ്പാക്കിയാന് അത് പിന്നെ തീപ്പെട്ടി ഇല്ല ചേട്ടാ തീയിരിക്കട്ടെ ഹായ് ഞാൻ അജയ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ സാം ഇവൻ ജോണി അജയ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെന്നല്ലേ എല്ലാരും പറയൂ ഈ ഞാനും ബട്സ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ വെറുതെ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ചെലവ് എന്റെ വക അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ബില്ല് ഞങ്ങൾ തന്നെ പെയ്തോളാം പിന്നെ കാശ് ചേട്ടൻ നന്നാണോ അത് സോറി ഞങ്ങൾക്ക് ചേട്ടൻ ഒരു ഡിസ്റ്റേബ് അല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ചേട്ടനാണോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ കൂമ്പ് ആടി പോലെ ഏട്ടാ വാറോ ചത്തു പോലെ ഏട്ടാ എപ്പോ ചാവും അതിങ്ങനെ അത് ഞാൻ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് മരിക്കും ആ അപ്പോ താമസം എടുക്കുമല്ലേ ഇന്ന് മരിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ കൂമ്പ് വാഴിയ എന്തെങ്കിലും കൊഴപ്പുണ്ടോ ചേട്ടൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണോ പിന്നെ തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ എന്താ പ്രശ്നം അല്ല ചേട്ടാ ആക്ച്വലി എന്താ പ്രശ്നം സ്ലോ മോഷൻ ആണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവനെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത വിധം പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത് സോറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എന്തിനാ ചേട്ടൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ഇല്ല ഏട്ടാ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം 
നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലോ അല്ല കാരണം ഞാൻ ആരാണെന്നറിഞ്ഞ നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ സ്നേഹം നടിച്ചു കൂടും നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ കൂടും സ്നേഹം നടിച്ചു കൂടും ഛേ കരലേട്ടാ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഈ ലോകത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ വൈറ്റർ ഞങ്ങളുടെ ബില്ല് ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്തോ ഹലോ വേണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഞാനും കുടിച്ചതാ സാർ ബില്ല് ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവന്മാർ നിങ്ങ രണ്ടു പേരും ആണല്ലേ ഓരോ ദിവസവും ഓസിന് അടിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യവന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മാതിരി വൃത്തിയായിട്ട് ദിവസമായി പോയി ആരെയാണോ കണി കണ്ടത് അടിച്ച് മൊത്തം ഇറങ്ങിപ്പോയി ജോണി ഇനി അയാളെങ്ങും പോയി ചാവടാ പോയി ചാവട്ടാ എത്ര പേര് ചാവുന്നത് ഭൂമിയിലെ പാലം കുറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ലാൽച്ചേച്ചിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല വികാര ഒന്ന് പോയടാ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കാശ് ഒപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും നീ വേഗം അതെങ്ങ അടിച്ചേ അയാൾ അങ്ങോട്ടാ പോയി നോക്കാം നീ ഒന്ന് വേഗം വന്നടാ വാങ്ങിട്ടു എണീച്ച് വാടാം അയാളിത് ഏത് നരകത്തിൽ പോയി കിടക്കണോ ഒന്ന് വേഗം നടക്ക് നീ ആരാവളാ നീ ഫോൺ എടുത്തേ അവൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എടാ അവൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല വിളിക്കണത് നീ അവൾ അടിച്ചോണ്ട് വന്നൊരു ഹോസ്റ്റലാക്കിയേക്കുമല്ലേ ഏ എടാ നിന്റെ കൂടെ ഒരു ജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നോളാ അവള് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആഴ്ച രണ്ടായാലും ഹോസ്റ്റലിൽ വെക്കുന്നു മതി നീ എന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണോ അതേ തുടങ്ങി എടാ ഞാൻ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു ബാക്കിയൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം നീ ഫോൺ എടുത്തേടാ ഹലോ ഹലോ സാം നീ എന്റെ ഫോൺ എടുക്കാത്തെ ഞാനൊക്കെ ടെൻഷനായി ദയാനു നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒരു ജോലിയിലാണ് നിന്നോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് പത്ത് പൈസ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് നിന്നെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് പോറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഇറക്കി കൊണ്ടു പോകുന്നത് അധ്വാനിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം തികഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെയാ നിന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കല്ലേ എന്റെ മനസമാധാനം പോവാൻ വേറെ വല്ലതും വേണോ എന്നാ പിന്നെ എന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്ക് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പെണ്ണാണ് നീ അത് മനസ്സിലാക്കണം നീ ഒന്ന് വച്ചിട്ട് പോയാനു എന്താ നീ ഇങ്ങ് വന്നേ ഹലോ കിഷോറേ ആ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ എത്തി ഞാൻ റഫീഖിനെ കണ്ടായിരുന്നു അവരെവിടെയുണ്ടിപ്പോ അവരാലപ്പുഴ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അവരെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെവിടെ ഉണ്ട് 
ഞങ്ങൾ ടൗണിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ശവക്കോട്ട പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാം ശരി അവൻ എന്തു പറഞ്ഞു അവനിവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഈ നഗരത്തിൽ സംഭവം സത്യമാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ അവൾ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ്റെ പണി തീർത്തു ഞാൻ ചുമ്മാ താനവിടെ പോടോ അത് ഞാൻ വന്ന് എൻ പൊണ്ടാട്ടിക്ക് പടം പാക്ക പോണോന്ന് ഒരു ആശയ ആണ് ടൈം കിടക്കല് ഇന്നേക്ക് താൻ ടൈം കിടച്ചത് എപ്പോഴുമേ <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും സമാധാനിക്കടോ സാമ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശുണ്ടാക്കി നീയുമായി അധികം വൈകാതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവ നിന്നെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തല്ലേ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ വിഷമിക്കാതെ ചേച്ചി പറ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സമാനത്തോടെ ഇരിക്കും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരാഴ്ചയായി വീട്ടിലെ അച്ഛനും ആങ്ങളന്മാരും പോലീസുകാരും ഒക്കെ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ കഴുത്തുള്ള താലി കെട്ടി സാമിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച തീരാവുന്നേ ഉള്ളു പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോ സാമിന്റെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലായിരിക്കും എന്ത് സാഹചര്യം ചെല്ലുന്ന വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ഒത്തുപോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ സാമിന് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പോണോന്നാ അനു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് സാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൻ പണം സമ്പാദിച്ച് സ്വസ്ഥമായി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടു നിർത്തേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ബി പോസിറ്റീവ് ചായ കഥ കാണ 
गगन से वो रंग जाए गगन गगन से मलर मसरा जनम वीधि का मलर मसरा विजनम वीधि का ചേട്ടാക്കിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 മനുഷ്യരാടോ നമ്മുടെ സഹതാപത്തിന് അഞ്ചു മിനിറ്റേ ആയുള്ളൂ ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ലടോ കാരണം അതെന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ല അത് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ മാറില്ലേ ചേട്ട അവൻ പറഞ്ഞത് കാര്യക്കണ്ട വിവരമില്ല ചേട്ടൻ മരിക്കരുത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമാവും ഈ ലോകത്ത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നമില്ല സത്യം ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയു ഈ വിഷമമൊക്കെ ഒരാളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തീരും പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ അന്നേരമൊക്കെ വയറ് നിറച്ചങ്ങ് കള്ളുകുടിക്കും കുടിച്ച് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് തോന്നും ജീവിതം എന്നത് നമുക്കെന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ എല്ലാം നശിച്ച് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടി ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അറിയാം പല ദിവസങ്ങളിലും കള്ളുകുടിച്ചതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് എത്ര കുടിച്ചിട്ടും 
ആ തീരുമാനം മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്താന്ന് അറിയോ നിനക്ക് മരിക്കാൻ സമയായി അല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ദുഃഖം ഉണ്ടാവൂ ആർക്കാന്നറിയോ എനിക്കാണോ പിന്നെ എന്തിനാ ചേട്ടൻ മരിക്കാൻ നിൽക്കണം ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തോണ്ട് മാത്രം പിന്നെ മരിക്കണ കാര്യം ഓക്കെ എന്താ കാരണം എടോ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും വൈഫും ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറി ഇവിടെ ഒരു ബാങ്കിലായിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി ഞങ്ങളിവിടെ താമസവും തുടങ്ങി നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്കിലായിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി അവിടുത്തെ തിരക്കുകളിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി എന്റെ അതേ പോസിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ എനിക്ക് സുഹൃത്തായി ലഭിച്ചു അനിൽ സുന്ദരൻ സുമുഖൻ അത്യാവശ്യം പഞ്ചാരിയുടെയും കള്ളത്തിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്ന കോഴി വളരെ പെട്ടെന്ന് അവനും ഞാനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം അവനെ എന്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാക്കി മാറ്റി വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എന്റെ ഭാര്യയിലുണ്ടായ മാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല സ്വഭാവം കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും അവൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നും പൂർണമായി അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നെന്ന് വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അന്ന് പിരിഞ്ഞതാ അവർ രണ്ടുപേരുമായുള്ള ബന്ധം അത് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തോന്നും പിന്നെ എൻ്റെ മോളെ ഓർക്കുമ്പോഴാ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ മോളെ അവളെനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ജീവനാ മോള് ചേട്ടനൊപ്പാണോ താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോള് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അവളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവിന് സാരയില്ല നാളെ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ അപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലാരാ അവിടെ എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണമായിരുന്നു ആ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടാ ഇതാടോ കുഴപ്പം ഇനി എന്താ പരിപാടി അല്ല ഇന്നത്തെ ടെൻഷൻ മാറി സീക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വിട്ടാലോ നിനക്ക് ഇത്രയായിട്ടൊന്നും മതിയായില്ലടാ അല്ല എനിക്കും മതിയായില്ല പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം മതിയ അതിൽ കൂടുതലാവണമെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം നല്ല ഐഡിയ ഹലോ ആ പറയൂ എത്തിയോ അതാ വരുന്നു അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി അതാ വരുന്നു മോളെ എന്താ മോളെ ആ അമ്മച്ചി ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുക വണ്ടി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്പനിന്നേ ഞാൻ ഇറങ്ങുക ശരി മോളെ ദേ അപ്പച്ച മരുന്ന് തുപ്പിക്കളയാതെ നോക്കണം പിന്നെ കാലത്ത് വരുമ്പോൾ വല്ലതും വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ട മോളെ നീ ഇങ്ങ് വന്നാ മതി അവനിതുവരെ വന്നില്ലേ സാം അവൻ വരുമ്പോ പറയണം അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കിടന്നോണോന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇല്ലാത്തതാ അതെങ്ങനെയാ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അവന് അറിയില്ലല്ലോ കാലത്ത് ഇറങ്ങിക്കോളും നാട് തണ്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരാളുണ്ടല്ലോ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് പൊന്നുമോ വരുമ്പോഴേ വെട്ടി വിഴുങ്ങാനായിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുത്തോണം കേട്ടോ അപ്പച്ച ഞാൻ ഇറങ്ങുക ും 
ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ വീടിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എവിടെ ഒരു നീലക്കാറാണോ ഒരു ബ്ലൂ കാർ ആ ഞാൻ കണ്ടു ഓക്കെ നമ്മള് പോകുന്നത് സേഫ് ആണല്ലോ അല്ല പിന്നെ എന്റെ മോളുടെ മരുമോന്റെ വീടാ അവര് രണ്ടു ദിവസം ടൂറിന് പോയിരിക്കുക എനിക്കിവിടെ രണ്ടു ദിവസം പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ബിസിനസ് അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ ചെന്ന് വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ മതി എന്ന് അവളും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കിട്ടിയതാ താക്കോല് താക്കോല് പിന്നെ എന്നെ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഈ ഹോഴ്സ് പവർ ഹോഴ്സ് പവർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവം തമ്പരാനേ ഹോഴ്സ് പവറിന് കൈയും കാലും വെച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെയാ ഞാനേ മുട്ടിങ്ങ സ്പീഡാകട്ടോ അയ്യോ പിരിയാനോ ഇത്ര അടിച്ചൊക്കെ പിരിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അതല്ലടാ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരിയാനായിരിക്കും ഒന്ന് ചേട്ടാ <laughs> 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 അയ്യോ എന്റെ മോതിരം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ വല്ലോടത്തും ചെലപ്പോ ഞാൻ ഇടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ അങ്ങനെ വഴിക്ക് ഇത് രൂപ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേട്ടാ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്താ പോരെ നാളെ നല്ല പൊളിപ്പൻ ജീൻസ് ഷർട്ട് കൊടുക്കണം എന്ത് വേണേലും അയക്കോ കാശ് മുഴുവൻ തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കടം ചോദിക്കാൻ വരരുത് സംഭവിച്ച അത്ര നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നല്ല അവന്റെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ റഫീഖ് എന്നൊരുത്തനുണ്ട് 
ലോക്കൽ ഗുണ്ടകളുടെയും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെയും ചങ്കാണവൻ അവൻ്റെ ഒരു ട്രേഡർ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാം പിന്നെ അവനൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം വമ്പന്മാർക്ക് മാത്രം അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒന്നാം തരം പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ടാണ് അവൻ എന്തായാലും നല്ല ഫാമിലിയാ മോക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ അവള് മിസ്സിംഗ് ആയ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നമ്മളെ പിള്ളേർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇരു ചെവി ഏറിയാണ്ട് അവര് പൊക്കി നമ്മുടെ മുന്നേ കൊണ്ടുതരും ജീവനോടെ വേണം എനിക്ക് അവനെ അവൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചതെന്ന് ആദ്യം അറിയണം പിന്നെ എനിക്ക് അവനുമായി ഒരു കണക്ക് തീർക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതേ മെയിൻ കോള ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ കല്യാണമാണ് മിക്കവരും പണി തീർത്ത് റിസപ്ഷന് പോയിരിക്കുക അത് താൻ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ ജോബച്ചാൻ വിചാരിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും നടക്കൂ ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വാർത്തകൾക്കൊന്നും ഒരു ജെനുവിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ അയ്യോ അത് മതി ജോബച്ചായ നോക്കുന്നിടത്തെ വാർത്തയുള്ളൂ അതാണല്ലോ ചൊല്ല് എനിക്കിനി മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പേജുകൾ പ്രിന്റിങ് വിടാമല്ലോ അല്ലേ എന്നാ ശരി ജോബച്ചായ വെക്കട്ടെ എന്നെടുത്തോ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം എങ്ങോട്ടാ ചായ ചോദ്യൊന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാ മതി കാരണം <laughs> 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 പോട്ടത് അന്ന ടൈമിൽ ഇന്ത മോതിരം പോക്കറ്റിലെ ഇല്ല അപ്പോ ഇന്ത മോതിരം എപ്പടി ഈ പോക്കറ്റിൽ വന്നത് ക 
கடவுளே இனி என்ன செய்யும் இந்த மோதிரம் நமக்கு கடவுள் தந்தது அப்படியே நினைச்சுக்கோ இந்த மாதிரி ஒரு மோதிரம் நமக்கு கனவுல கூட கிடக்க மாட்டேன் மனுஷனுடைய பீலிங்ஸ் விட்டு காசு உண்டாக்குறான் நம்மள மீடிய ஒரு தரத்தில் ஆலோசிச்ச மடுத்து சத்தவன்டையும் ஜீவிச்சிருக்கின்றவன்டையும் மடிப்பாமாட கழுகி எடுத்து கதை எழுதுன நசிச்ச பத்திரதர்மம் எந்த வச்சா ஒன்றும் மனசிலாயில்ல தலைச்சோர் உறச்சிட்டில்லாது கொண்ட ஹலோ ஜோசா சார் எந்த ஜோசே வல்லதும் ஆயோ சாரே ரவுண்ட்ஸின் இறங்கியதே உள்ளூ நியூஸ் ஒன்றும் கிட்டிட்டு ஓ நம்மட மஞ்சக்குழுவிண்ட மெயின் கோளம் சூரியம் எந்தெங்கிலும் இட்டு கொடுக்கാൻ പറ്റുമോന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ ആ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ആ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഓക്കെ எந்தாடா ஒரு கள்ள லட்சணம் ஒண்ணு போய் படம் பாக்குறது கிடைக்கல சரி போ வேண்டா நமக்கு இவர வேய போ வலிச்சுட்டுண்டே அத்தியாசம் 
അവസാനം ഓരോരുത്തരുടെ കൈങ്ങനും പിടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഈ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ ടെൻഷൻ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും നീ വല്ല കഴിച്ചായിരുന്നോ നിങ്ങളോ നാളെ അടയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ ദേ ഈ പൈസ എങ്ങ് വെച്ചോ മനുഷ്യൻ കാട്ടപ്പെട്ട് കോട്ടയത്തുനിന്ന് ഒരു ആക്രമാനം കാർ ഓടിച്ച് ഇത്രയും വരെ വന്നത് തീരുമാനത്തിന് കൈയും കാലും വെച്ച് ദൈവം നമ്പരാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട ആരെയാ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എനിക്ക് ചില പിടിപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഹലോ സാർ സാർ ഇയാളുടെ കുറച്ച് കാശ് ആരും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എത്രയുണ്ട് അമ്പതിനായിരം എങ്ങനെ പോയി ഡോ ഇയാളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ കാശും കൊണ്ട് ബാറിൽ പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നീ ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ട അവനാ പക്ഷെ നീ അല്ലല്ലോ അനുഭവിക്ക ആ കുഞ്ഞ് ഡോ ഇയാള് പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള രണ്ടു പേർ ആ ബാറിലോ ബാറിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആർഭാടം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ ഓക്കെ സാർ പിന്നെ ആ തമിഴനെയും തമിഴത്തെയും ഈ സിറ്റിയിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വല്ലവരെയും കിട്ടിയാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്റെ കാശുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും അത്ര ഉറപ്പ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റൂ ഇയാളെ അങ്ങോട്ട് ഹലോ കർത്താവ് ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇവിടെ റൂമുണ്ട് റൂം ഉണ്ടല്ലോ സിംഗിൾ റൂം ഉണ്ട് ഡബിൾ റൂം ഉണ്ട് ഫാമിലി റൂം ഉണ്ട് ഭാഗ്യ ഒരു ഡബിൾ റൂം വേണമായിരുന്നു റൂം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ റൂം ഒഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ റൂമുകളൊന്നും ഇവിടെ ഒഴിവില്ല ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാം നേരാവണ്ണം വരുന്ന ഫാമിലിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ റൂമില്ല പിന്നെ ഈ സെറ്റപ്പിന് താനെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചു 
റൂം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ എന്തോ അനാവശ്യം പറയുന്നു ഞാൻ എന്താ പോലീസിനെ വിളിക്കണോ അല്ല പിന്നെ പൊണ്ണിയെ കണ്ടറിഞ്ഞോടോ ഊരിലെ പഞ്ഞ മാനുഷ്യന്റെ ഓർക്കങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കാശ് തപ്പി എടുക്കുന്ന കാര്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ അവന്മാരൊക്കെ മുങ്ങി കാണും പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തപ്പി നോക്ക് ഓ ആ പിന്നെ അയാൾക്ക് ചായ മറ്റോ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഓ മേടിച്ചു കൊടുക്കാം മേടിച്ചു കൊടുക്കും എന്താടാ നീ കാശ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്ത് ചെയ്യാനാ കുറച്ച് അല്ലറയുള്ള കടമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നമ്മുടെ സേതു ഒട്ടിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പിന്നെ മമ്മക്ക് അങ്ങനെ കടയിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ അങ്ങനെ അല്ലറയില്ല അപ്പൊ നക്കാപ്പിച്ച കടമുള്ളില്ലേ എനിക്ക് എത്ര കടം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കൊറേണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ അത് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്തായാലും എന്റെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ കാശ് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നാ പോലും നിന്റെ കട തീരത്തില്ല നമ്മൾ ഈ കാശ് കൊണ്ട് നക്കാപ്പിച്ച കടവും കിട്ടി പിന്നെയും പണ്ടത്തെ പോലെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കുത്തുവാളം എടുത്ത് നടക്കും അങ്ങനെ നടന്നാ മതിയോടാ പിന്നെ ഈ കാശ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറി കാറിന്റെ ഷോറൂം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാലോ കയ്യിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്പിയല്ലേ ലക്ഷങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിലും രൂപ അമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ഈ കാശിന് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ബിസിനസും ഉണ്ട് എന്ത് നീ പറയണൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നൂടി പറ എടാ ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ ജോലി ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ എല്ലാരോടും പറയാൻ പറ്റിയ ജോലിയാണോ എടാ അതല്ല നമ്മൾ റഫിക്കണ്ടായിരുന്നു സാധനം വാങ്ങി ഒന്ന് പോയടാ എടീ കഞ്ചാവൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് നോക്കും എടാ ഇത്രയും നാള് അവന് റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല സാധനം അവൻ തരും നമ്മൾ വിൽക്കും അവസാനം അവൻ തരുന്ന നക്കാപ്പിച്ചേ വാങ്ങി നമ്മൾ കൃതാപ്തരാവും എന്തോട്ട് എടാ ആത്മ നിർവൃതി അടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പറ എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കത് പോരാ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള വിലക്ക് വിൽക്കാം ക്ലയൻസ് നമ്മുടേതല്ലേ നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്നോട് പറയണേ ഓ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ അടുത്ത് തമാശ പറഞ്ഞോ നീ അല്ലേ എപ്പോഴും തമാശ ആയിട്ട് എടുക്കണേ ഇതേ കേട്ടിട്ട് തന്നെ എന്റെ കൈയും കല്ലും പറക്കണ്ട് പിന്നെ റഫീഖിന്റെ എന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചു വെക്ക എന്റെ കർത്താവേ എടാ കാശ് കിട്ടിയ സാധനം തരാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവന് കച്ചവടം നടന്നാ മതി ഈ കാശിന് നമ്മൾ ചരക്കെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി പാക്കറ്റിലാക്കി അറുന്നൂറിന്റെ പാക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പാക്ക് അങ്ങനെ മുറിച്ചു വെക്കാടാ അത് ശരിയാ സാധനം കൈ കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടാനല്ലാണ്ട് തൂക്കി ആരും നോക്കില്ലല്ലോ എന്നാലും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല നീ ആ കാശിങ്ങ എടുത്തേ ഞാൻ റഫീഖിനെ വിളിക്കട്ടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് അത്യാസം നിലയെ കിടക്കുമ്പോഴും നിന്റെ ഈ നശിച്ച കുടി ചുമ്മാതല്ലടാ കെട്ടിയോള് കണ്ടോന്റെ കൂടെ പോയത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണോ അതെ പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരുണ്ട് കൂടെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആണ് ഓ ശരി ശരി മറ്റൊന്നാ കാണാം ഫോട്ടോ കേട്ടോ ഒരു സത്യുണ്ട് ആ എടാ നീ കൂടുതൽ വർത്തമാനൊന്നും പറയുന്ന ഏ ആ ശരി ശരി കണ്ട 
ഇവന്മാരുടെ കെ കാശ് ചോദിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെ വർത്താനം ഇതാണ് ഒന്നിന്റെ കയ്യിലും കാശില്ല പിന്നെ നീ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റഫീഖിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിനക്ക് ഞാൻ തരാം അത് ഉറപ്പല്ല സാറേട്ടാ എനിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റന്നാളെ എനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും മോളുടെ ഓപ്പറേഷൻ നാളെയും കയ്യിലാണേ പത്തയ്യായിരം രൂപ കഷ്ടിയുള്ളു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശാണേ കാശ് മറ്റന്നാ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ മതി നിനക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ചേട്ടാ ആ അല്ല അവനിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ആ മോനെ നീ കാശ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ റഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുത്തനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാ വാങ്ങുന്നത് എൻ്റെ മോൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായി ഈ റഫീഖെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കായോണ്ട് പലിശയൊക്കെ ഇത്തിരി കുറച്ച് തരും ആ ഞാനൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ ആ പച്ച ഡാ എവിടെറാ നീ ഞാൻ റഫീഖിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കാശ് വാങ്ങിക്കാ ഷോ ഒന്ന് വേഗം വായോ ഇങ്ങോട്ട് ഡാ വരുവ ഓടി വരാം ഓടെ ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ട നീ ഇങ്ങ് വന്നാ മതി അജയന്റെ കൂടെ കാത്തിരിക്കുക ഓ ശരി ഓക്കെ ആ ദേ അമ്പലായിരം രൂപ തികച്ചുണ്ട് ലാസറേട്ടൻ ചോദിക്കുമ്പോ എങ്ങനാ ഇല്ല എന്ന് പറയ ഞാൻ ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആ സാറേ ഞാൻ അങ്ങാടിയിലുണ്ട് ആ വന്നോ എന്താ നീ താമസിച്ചു അതപ്പച്ച റഫീഖാൻ്റെ കാശ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പച്ച വേറെ കണ്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തോ ഇന്നാ എണ്ണൊന്നുമില്ലേ എന്തിന് ലാസറേന്റെ ക്യാഷ് ഞാൻ എന്നെ നോക്കണം ആടാ നീ അതിനെ അങ്ങോട്ടാക്കി കൊടുക്കും അത് വേണ്ട ലാസറേട്ട ഞാൻ ബസ്സിന് പോക്കോളാം വേണ്ട ഏട്ടാ ഞാൻ ടൗണിലേക്കല്ലേ പോകുന്നേ വാ ചെല്ലി ചെല്ലി ശരി ആ ആ ചെല്ലി പോ സമയങ്ങളെ കുഞ്ഞിനെന്താ പറ്റിയേ അവളുടെ ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവിന് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കുറെ നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്മയില്ലാതെ വളരുന്ന കുട്ടിയല്ലേ ആ കുറവ് അവക്ക് വലിയ വിഷമാവും എല്ലാം ശരിയാവും ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയേ ഞങ്ങൾ ആകെ തകർന്നിരിക്ക ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴാ കച്ചറൊക്കെ ആകെ തകർന്നത് പെങ്ങമാരെ മൂന്ന് പേരെയാ കെട്ടിച്ചയച്ചത് ഇപ്പോ അപ്പച്ചനൊരു തണല ആവശ്യ അപ്പോ ക്യാഷ് വാങ്ങിയ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതുപോലെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ ഓരോരുത്തർ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാ ഞങ്ങൾക്കും ചോദിച്ചാൽ കാശ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ തവണ കാശ് പലിശക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു മാത്രം ഏ പലിശക്ക് എടുത്തോ ഏ അമ്പതിനായിരം രൂപയല്ലേ മനന്ന കടലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കേണ്ടതാ കാശൊന്നില്ലായിരുന്നു വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹഭാവം കടന്നിരുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഏത് പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചേച്ചത് അപ്പോഴാ ചേട്ടന്റെ ആവശ്യം വന്നത് അപ്പോ കാശൊരു ദിവസം നേരത്തെ വാങ്ങി ഏ ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാം അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ഞാൻ ആക്കി തരാം അല്ല എനിക്കിവിടെ ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് ഷൈനെന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോക്കോളാം എന്നാ ശരി ബൈ ഓക്കെ കാണാം ഓ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുണ്ട് ഞാനങ്ങോട്ട് വരാടാ പിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ച പൊന്നു മക്കളെ എന്റെ പേര് പറയരുത് അതെന്താ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയണത് ഞങ്ങൾ എന്താ സാധനം ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങണോ അല്ല അതല്ലടാ നേരത്തെ വാങ്ങിയ പോലുള്ള നക്കാപ്പിച്ച സാധനമല്ലത് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനമാ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഓ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ സാധനം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാട്ടോ എന്തോ സാധനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കടി പിടികൂടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ അത് എടാ അവൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ കാര്യം അല്ല പറയുന്നത് എന്താ ഏട്ടാ 
അല്ല ഈശ്വര വലയ വീണു സാധനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കടിപിടി കൊടുന്നോണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചതാ എന്ത് സാധനം ഈശ്വരമാരെ കള്ളം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പിന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് വരുന്ന ബസ് ഉണ്ടോ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന വല്ല ന്യൂസും കിട്ടുമോ ജോബച്ചായ കിട്ടും ആർക്കും കിട്ടാത്ത എക്സ്ക്ലൂസീവുകളാണ് ജോസ് കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂസ് കണ്ടെത്തുകയല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നിടത്ത് ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ചാനലുകൾ ലൈവ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പത്രം വായിക്കുന്നവനും ഫീൽ ചെയ്യണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലായി ഒരു നഗരം തിരക്കിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു രാത്രി അടുത്ത പകലിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് ഇസ് മരണവും ജനനവും ദിവസക്കണക്ക് തികയ്ക്കുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ കണക്ക് തികയ്ക്കാൻ കാലനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകും മരണവും സംഭവിക്കും അതെ എനിക്ക് ന്യൂസ് നൽകാനായി ആരോ മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ആക്സിഡന്റിന്റെ മണം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹലോ എടാ വേ ഞാനാ രാത്രി വിളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു ഞാൻ വിളിച്ചത് നിന്റെ ഓഫീസ് ഇപ്പൊ അടച്ചു കാണും അല്ല അടച്ചില്ലെങ്കിലേ കൊറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ ക്യൂ തരാമോ ഈ രാത്രിയില് കൊറച്ചു നേരത്തേക്ക് എന്നെ വല്ല പണി ഒപ്പിക്കാനാണോ അല്ലടോ ഞാനേ ഈ എറണാകുളത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇനി കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വെള്ളത്തിന് പോയാ മതിയല്ലോ അല്ല എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് പോകുന്നല്ലോ തനിക്ക് എളുപ്പം അത് പിന്നെ എനിക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കട കയറണമായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ കട അടച്ചു പോയി കേട്ടോ ചാക്കോച്ചു തനിക്ക് നേരത്തെ വിളിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാനിനി നാളെ വീട്ടിലെത്തത്തുള്ളൂ ഞാനിനി വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ എന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ബോട്ട് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങ് കൂടാമെന്ന് കരുതി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നല്ല വഴിയിൽ ഒതുക്കിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അതെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചൊന്നും പറ്റത്തില്ല വണ്ടിയിൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ശരിയാവത്തില്ല അല്ല ഫോണിൽ പറഞ്ഞല്ലോ വഴിയിൽ വണ്ടി ഒതുക്കി ഇട്ടിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് അത് അവനോട് എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ കോച്ചേ ഹലോ എന്താ ആമാർക്ക് ഒരു അമ്പരായിരം രൂപയുടെ സാധനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജടാം മെനകെട്ടവനെ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ കൊടുക്കാമെന്ന് നീ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞോ അല്ല അത് പിന്നെ സാറേ ഞാൻ എടാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വ്യാജ കഞ്ചാവ് വേട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത സാധനം ഇത് കുറേശെ കുറേശെ ഇവിടുത്തെ സായിപ്പന്മാരുടെ അണ്ണാക്കി തിരികാ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ റൊക്കം വിൽക്കാൻ നിനക്ക് ആരുടെ അധികാരം തന്നെ ഏത് പിന്നെ ഡാ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നീ അത് വിറ്റു അവന്മാർ അത് കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണ്ടേ സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ മുകളിലോ താഴെയോ ഉള്ള ഏമാന്മാർ അത് പിടിച്ചെടുക്കില്ലേ പിടിച്ചെടുക്കൂ നീ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കേ ഏ അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവന്മാർക്കിട്ട് നല്ല താങ്ങ് താങ്ങുമ്പോൾ അവന്മാർ നിന്റെ പേര് പറയും 
നിന്നെ പിടിച്ച് നല്ല താങ്ങ് താങ്ങുമ്പോൾ ഞാനൊരു പേര് പറയും അയ്യോടാ നീ പറയില്ല അല്ലേ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നീ പറയാതിരിക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ തട്ടു നിനക്ക് മരിക്കണോ മോനെ റഫീക്ക് വേണ്ട സാർ എന്നാ പിന്നെ നായിന്റെ മക്കളോട് പോയിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് വല്ല കൊക്ക് അല്ല വല്ല കൊടൈക്കനാലും പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ അല്ല പിന്നെ അവന്മാര് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സാധനം കാശ് അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ടല്ലോ വാങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാ നക്കാപ്പിച്ച കമ്മീഷൻ അല്ലേ നീ ചോദിച്ചോ അപ്പൊ ഈ ക്യാഷ് എവിടുന്നാന്ന് എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞോട് സാധനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നീ അവര് വിളിച്ചോ എന്നാ വിളിച്ച് സാധനം തരാന്ന് പറയും അവന്മാർക്ക് എവിടെ വെച്ചിട്ട് സാധനം കൈമാറാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കുരുവിന്റെ പത്രത്തിൽ മെയിൻ കോളം തയക്കാൻ ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ തരട്ടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആ അതിനെന്താ സന്തോഷം എന്റെ അലച്ചലിന് ഒരു ബ്രേക്ക് ആവല്ലോ സാറേ എടോ എന്റെ നല്ല ഫോട്ടോസ് പോലും തന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ പിന്നെ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിലുണ്ട് സാറേ എന്നാ കുറിച്ചോ മകളുടെ ഓപ്പറേഷനായി അമ്പതിനായിരം രൂപയുമായി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയ പിതാവിനെ കബളിപ്പിച്ച രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സി ഐ അതിവിദഗ്ധമായി പിടികൂടി ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വാ അപ്പൊ തരാം ഓക്കെ സർ താങ്ക്സ് എന്താ സൈമ എന്നൊക്കെ വിശക്കുന്നില്ലേ വണ്ടി വെള്ള തട്ടുകടയിലേക്ക് മറ്റുപോയിട്ടടാ തട്ടടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോകാം അല്ല നിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് വണ്ടി എടുക്കണം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ അല്ലാതെ ആ റഫീക്കെ നീ ആ പിള്ളേരെ വിളിച്ചോ വിളിച്ചു സാർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ എന്നാ പിന്നെ നീ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാനോ അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് കേട്ടാ പോരെ റഫീക്കെ അവരെ തപ്പിറങ്ങിയത് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ചിലപ്പോ അമ്പതിനായിരം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം സാർ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന്റെ കാര്യല്ലേ ആ ഇനി അവരെ തപ്പൊന്നും വേണ്ട സാധനം അവരെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല കാശ് എടുത്തവന്മാരെ പറ്റി എനിക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും 
വേഗം ആ ബീച്ച് റോഡ് വരെ പോയിട്ട് അവിടെ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിയുമ്പോൾ ഒരു കടയുടെ മുന്നിൽ രണ്ടുപേര് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെ ഇങ്ങ് പോയിക്കോ ഓക്കെ സാർ സകല ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒരു സ്ഥലം പോലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സമയേറെ ആയി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ കേക്കോ പറയ നമുക്കേ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഓ അവിടെ എനിക്കൊരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു രണ്ട് ദിവസം നീ ചോദിക്കുന്ന കാശ് തരാം അത് നാളെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് നീ വിചാരിച്ചാ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഊണ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ Yeah. <laughs> 
ചാഞ്ചാലും 